Willkommen zurück zu The Witcher und heute mit dem ersten Blick ins Gasthaus hier im Umland von Visima. Wen haben wir denn hier alles sitzen? Da hinten der kleine Alvin und Shani. Die haben wir beim letzten Mal schon kennengelernt. Schank wird Olaf. Ein Herr Kalkstein. Hm. Rennen wir doch erstmal zum Schankwirt. Ah, hier haben wir auch noch eine Dame, Wessnerhut. Die sollten wir doch mal auch ansprechen. Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Genau. Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach, egal. Was kann ich euch bringen? Ah, sie ist die Kellnerin hier. Vorerst nichts, aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum, ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Sehr gute Einstellung. Na gut, bestellen wir ein Bier und gehen. Dann hätte ich gerne ein Bier. Bitte. Hier, schöner Mann. Vielen herzlichen Dank, wir können mit ihr handeln. Tja, was hat sie? Sie hat ein ganz toll Getränke hier. Ich werde mal ein bisschen was verkaufen von meinen Krims. Obwohl, so viel habe ich davon auch nicht. Beziehungsweise alles nimmt sie auch nicht an. Ja, was bei ihr nützlich ist, sind hier die ganzen alkoholischen Getränke. Aber dazu später. Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier. Wir haben keins mehr. <lacht> Na gut, mal sehen, was ich habe. Gut, dann was für ein unfreundlicher Wirt. Macht das noch mal, Schank wird, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Na gut, jetzt ist er doch ein bisschen gesprächiger. Ich bin ein Hexer. Bah, beim ewigen Feuer. Hey. Habt ihr Arbeit für mich? Nein, aber fragt den Geistlichen. Gut. Ich spreche mit. Auch wieder einer, der uns Was zum Geistlichen ich schickt. Äh, ich denke, wir werden mal mit ihm hier noch ein bisschen weiter labern. Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. In Ordnung. Ich sehe mich um. Was kann ich für euch tun? Gut, ein paar Leute waren ja da. Äh, eine Option hätten wir hier vielleicht noch. Wir könnten allerdings auch... Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für fünf Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargast plaudern. Na ah, gut, fünf Orens geben wir ihm. Mal sehen, was er so rausrückt. Vielleicht lohnt sich das ja. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte drei Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahin gegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen. Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte, aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein, ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt, aber wir büßten, wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen fünf Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Tja, der Geistliche scheint hier doch einen ziemlich hohen Stellenwert zu haben. Bei den ganzen Einwohnern hier. Irgendwie scheint er es auch ziemlich gut unter der Fuchtel zu haben. Na gut, den dicken Olaf lassen wir erstmal. Mal gucken, ob Shani was Neues hat. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Die kennen wir ja auch irgendwo aus Geralds Vergangenheit. Allerdings weiß Gerald noch nicht, woher genau. Ihr habt mich gerettet, oder? Ja, kleiner Alvin. Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. 
Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. <lacht> Und damit hat er es schon abgehakt. So, was geht denn hier ab? Faustkämpfe. Tja, so wie es aussieht, können wir hier boxen. Fettfried, der Einzige mit Namen. Schau an, ein Hexer. Ist hier eine Art Turnier im Gange? Wir verprügeln einander für Geld. Interessant. Wenn ihr wollt, dass Fettfried euer Gesicht umgestaltet, zeigt mir euer Gold. Wie viel? 25 Ohrens. Da sind wir dabei. Ich bin dabei. So, pro Kapitel gibt es einen so einen Typen, meistens im Gasthaus, mit dem man boxen kann. Dann hier auch die Quest über den Faustkampf. Zieht sich also durchs ganze Spiel. Fettfred ist der erste Gegner. Ja, ist zwar fett, aber nicht sonderlich stark, wie man hier sieht. Den haben wir gleich down. Und das war's schon. Zack, zack, zack. Schwabbelbacke liegt. Tja, Gerald. Großer Gladiator. Ihr habt gewonnen. Wo ist meine Belohnung? Wählt. Zwei Flaschen Schwarzgebrannte und ein kleiner Happen dazu. Ein Ring oder Bargeld. Tja, ein bisschen Kohle brauchen wir noch, deswegen nehme ich das Gold. Ich nehme das Gold. 100 Orens. Gar nicht schlecht. Ich sollte mir einen stärkeren Gegner suchen. Ja, das werden wir auch tun. Allerdings werden wir den hier im Umland nicht finden. Deswegen müssen wir aufs nächste Kapitel warten. So, Stufenaufstieg gab es auch. Hier, Kalkstein. Den hatten wir noch nicht. Das haben wir gemerkt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich bin Kalkstein, Alchemist. Gerald, Hexer. Ein Hexer? Wie viel verlangt ihr für eine Gelegenheit, euren Körper zu untersuchen? Ich glaube nicht, dass ihr euch das leisten könnt. Ihr würdet der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen. Na gut, na gut. Allerdings hätte ich gedacht, dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet. Ich respektiere Wissenschaft und Wissenschaftler, auch Alchemisten. Und dasselbe erwarte ich wiederum von ihm. Verstehe. Ja, vielleicht könnt ihr ja einer Untersuchung post <lacht> Ziemlich ausverschämt, der Gute. Redet weiter. Und ich werde meine Meinung, was Alchemisten angeht, noch ändern. Schon gut, schon gut. Da tut mir leid. Tja, der sieht aus, als wenn er frisch vom Planet der Affen eingeflogen wurde. Könnte ich jedes Mal wieder drüber lachen. Tja, viel, was wir ihn hier fragen können. Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Ich lebe in Visima, aber ich komme gerade von einer großen Versammlung von Alchemisten, Pyromanten und Geomanten in Ochsen. In Ochsenfurt eine ist nicht möglich. Eine wunderbare Stadt, ein Hort der Wissenschaft. Zweifellos. Kam die Versammlung zu spezifischen Schlussfolgerungen? Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich präsentierte meine Dissertation... Spezifisch? <lacht> Solche Versammlungen werden nicht veranstaltet, da, damit sie spezifisch sind. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sinn begreife. Die Wissenschaft ist ein großer Fluss voll von Strömungen, Strudeln und äh, gefährlichen Untiefen. Ein einziger Flößer kann niemals alle Geheimnisse des Flusses kennen. Er muss den Hafen ansteuern und sein Wissen mit anderen Flößern teilen. Ja, er spricht in Rätseln. Und sich betrinken und sein letztes Geld für Huren ausgeben. Ich glaube, ich verstehe. Die Wissenschaft ist wie ein Fluss. Oh, pardon, ich schweife ab. Ja, genau. Ihr habt von einer Rückkehr nach Visima gesprochen. Ja, wegen der Quarantäne verplempere ich Zeit in diesem Gasthaus. Dabei warten extrem wichtige Forschungen auf mich. Und was mache ich? Ich sitze in dieser Klitsche und 
trinke Alkohol. Mies destillierten Alkohol. Ich habe meinem Freund eine Nachricht geschickt. Auch ein Alchemist. Er ist meine einzige Hoffnung. Er wird mir einen Pass schicken. Hm. Ich wünsche euch Glück. Danke. Die müssen mich einfach reinlassen. Immerhin schon mal rausgefunden, dass man mit dem Pass nach Visima kommen könnte. So, was machen wir dann weiter hier? Über Alchemie. Ich, euch über Alchemie ich hoffe, ich bedauere es nicht. Ah, endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr. Ha! Typische Kurzsichtigkeit. Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben. Voll der fanatische Alchemist hier. Bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Schiff Ja, genau, besser ist das. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut. Was wollt ihr wissen? Oh Mann. Ich kann mal hier noch ein bisschen weiter fragen. Ich interessiere mich für Formeln. Oh, fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Hm. Ach komm, ein bisschen machen wir noch. An eure alchemistischen Grundstoffe. Ihr braucht Ausrüstung, damit ihr das korrekte Destillat erhaltet. Ich persönlich benutze einen Destillierkolben, verbunden mit einer Retorte einer zusätzlichen Rektifiziersäule und einer Kühlspirale aus Kupfer. Und wenn ich gerade keine verbundenen Destillierkolben zur Hand habe? Ah, oh, verstehe. Feldforschung. Hm. Olaf sollte einen anständigen Wodka oder Brand haben, der als alchemistischer Grundstoff dienen könnte. Ja, ich denke, so langsam reizt doch der verwirrte Wissenschaftler, der labert uns hier voll. Ich denke, ich habe genug gehört. Aber da Aber diese... Wir haben doch gerade Einen Moment noch. Angefangen. Da dieser Kalkstein uns noch weiter durch das Spiel begleiten wird, uns noch öfter über den Weg läuft, wollte ich das hier mal... schon mal ein bisschen einen kleinen Eindruck von ihm gewinnen kann. So, lasse ich ihn hier erstmal sitzen. Für den haben, von dem haben wir ja auch eine Quest. Dieses cool Blut. Was kann ich für euch tun? Aber das müssen wir später beschaffen. Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch fünf Ohrens. So, Gasthaus können wir meditieren. Wir hatten ja einen Stufenaufstieg. Außerdem hat er ja gemeint, tagsüber sind hier vielleicht noch andere Gäste. Und darauf warten wir ja dann auch. Gut, sechs bronzene Talente. Und ich habe mir mal gedacht, ein bisschen was in Intelligenz. Und zwar auch Stufe 2, weil ich nämlich die Kräuterkunde hier lernen möchte. Damit Gerald auch die Pflanzen, die uns unterwegs über den Weg laufen, pflücken kann. So, die ersten drei sind also verteilt. Denn Alchemie möchte ich schon ein bisschen was investieren. Ist wirklich sehr praktisch. So, nehmen wir hier noch irgendwas. Bei Gewandtheit vielleicht Stufe 2, ja... Pfeile ablenken brauchen wir nicht. Parieren. Machen wir später. Ich würde mal sagen, da, da wir das Art ja auch relativ häufig benutzen, werde ich hier jetzt auch schon da ein bisschen was reinpacken. Lehm. Ja, Chance auf Lehm ist gut. Machen wir so, sind die Punkte verteilt. 
Und dann meditieren wir mal bis zum Morgengrauen plus zwei Stunden. Und dann wollen wir mal gucken, ob hier noch ein paar mehr Leutchen rumkrauchen im Gasthaus. Ach, moin Alvin, kleiner Rabauke. Shani auch da. Und genau, der dicke hier, die kleinen Leuwarden hieß der. Der ist neu. Kaufmann. Ich meine die Familie Leuwarden. Die Familie oder eine andere. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich. Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter die Simas Mauern. Ihr glaubt, dass er tot ist? Ich weiß es nicht, aber ich bezahle euch 200 Orens, wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Abgemacht? Klingt doch nett. Natürlich. Abgemacht. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und die Sima betreten. Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach Visima geschmuggelt werden. Ich werde mein Bestes tun. Seid vorsichtig. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Wenn er tot ist, lauern dort sicher Gefahren. Alles klar, neue Quest aufgegabelt. Die Last der Vergangenheit. Sollen wir also den Kumpel, Freund, was auch immer, von diesem Leuwaden in einer Höhle suchen. Entweder ist er tot, dann müssen wir ihn begraben. Und wenn nicht, dann müssen wir ihn halt zurückholen. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall sollen wir ihn finden. Ob tot oder lebendig. 200 Euro uns wird es geben. Klingt doch vernünftig. Guter Preis. So. Ja, die Verträge hatten wir alle schon abgearbeitet. Faustkampf auch. Gesucht ist der Professor. Dann würde ich sagen, war es das. Äh, ja. Fürs Erste soll es hier... Soll es das hier wirklich im Gasthaus gewesen sein? Also viele Spuren führen ja jetzt tatsächlich zu diesem Geistlichen. Und ich denke, beim nächsten Mal werden wir uns auch aufmachen, um diesen mal ausfindig zu machen. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst dann. Bye, bye.